Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi Sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar Bagaimana cara mengupload sertifikat di e-kinerja guru ya Bapak Ibu ya Atau di pengelola kinerja guru Bapak Ibu kita tahu bahwa di saat ini bulan Februari Itu adalah masuk di dalam persiapan observasi kelas ya Bapak Ibu nanti silahkan setelah diobservasi Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan dokumen ya untuk pengembangan kompetensi caranya bagaimana Bapak dan Ibu silahkan di sini sudah ada kumpulkan dokumen Bapak Ibu login di PMM ya dengan akun belajar.id kemudian pilih pengelolaan kinerja guru kalau sudah Bapak Ibu masuk di kumpulkan dokumen silahkan ini diklik ya kumpulkan dokumen diklik kemudian di sini ada informasi Bapak dan Ibu di semester 1 berarti ini adalah pengelolaan kinerja guru di semester pertama ya di semester 1 di tahun 2024. Poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kerja. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan dapat tetap fokus pengembangan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda dalam mengembangkan diri bukan angka dan poin yang diperoleh. Bapak Ibu, ini adalah penting ya dipahami bahwa apabila total poin belum memenuhi ekspektasi 32 minimal, maka Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ya dan tetap fokus pengembangan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda dalam mengembangkan diri bukan angka dan poin yang diperoleh. Bapak Ibu jangan salah e, pemahaman ya. Poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada progres pengumpulan dokumen Bapak dan Ibu, totalnya adalah 32 poin ya. Saya sudah e, sesuai berarti Artinya sudah memenuhi ekspektasi dari atasan nanti. ya. Kemudian apabila kita sudah e, selesai melaksanakan pengembangan dokumen, pengembangan kompetensi, maka kita akan mendapatkan sertifikat ya kalau kita memilih di pelatihan. Silahkan Bapak dan Ibu bukti dukungnya ini banyak sekali. ya. Ada sertifikat, ada laporan. ya. Bapak Ibu silahkan. Nah, contohnya adalah seperti ini. ya. Rencana hasil kerja, contoh misalnya, Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri Sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah Nah nanti bukti dukungnya adalah sertifikat Seperti yang saya e, dapatkan ini ya di PMM Kemudian ada juga laporan Laporan ini adalah sebagai peran partisipasi observasi praktek pembelajaran Bapak Ibu ya, ini juga e, bisa 8 poin Nah Bapak dan Ibu setelah nanti Bapak Ibu selesai ya melaksanakan pengembangan dan mendapatkan sertifikat silahkan Bapak Ibu di upload di sini dikumpulkan ya dikumpulkan kemudian Bapak Ibu silahkan dibaca ya ini tadi 8 poin kemudian di sini ada 4 laporan Bapak Ibu ya karena saya memang menggunakan 4 laporan ya 4 kegiatan kalau sudah silahkan diunggah di sini ada dua e, metode bisa mengunggah dari laptop atau komputer dengan format dokumen PDF ya, maksimal 10 MB. Atau Bapak Ibu bisa ambil di bukti karya. Kalau Bapak Ibu unggah dari laptop, maka otomatis akan terunggah di draft bukti karya. Tetapi kalau ambil dari bukti karya, maka Bapak dan Ibu bisa langsung ambil di ambil karya ini ya. Nah, kita coba diunggah dokumen dulu. Bapak Ibu silahkan disiapkan ya, di mana e, posisi untuk e, sertifikatnya, Bapak Ibu ya. Contoh di sini saya sudah nyiapkan ya, untuk sertifikat saya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini adalah sertifikat. Saya ada sertifikat e, PMM itu dapat 5 ya, sudah. Dan ini sudah e, sebetulnya belum bisa diupload tapi Bapak ini hanya contoh saja ya. Karena ini saya dapatkan di tahun 2023. Nah, Bapak dan Ibu yang bisa dipakai adalah e, sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan kinerja guru ya. Kalau dilaksanakan di tahun 2024, maka sertifikat atau laporan itu harus di tahun yang sama ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menjadi relevan ya sesuai dengan e, ketentuan yang ada. Nah ini anggap saja sudah sesuai, kemudian ini diklik Bapak Ibu kita open, kemudian kita unggah lagi yang kedua. ya Kemudian kita pilih filenya, kita open, kemudian kita juga unggah lagi. Yang ketiga kita open, kemudian kita unggah lagi yang keempat ya. Kita open. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa disimpan atau dikumpulkan ya. Kalau sudah sesuai bisa dikumpulkan. Bapak Ibu itu informasi dari saya terkait dengan upload sertifikat di PMM ya. 
untuk pengelolaan kinerja guru semoga bermanfaat Bapak Ibu eh, silahkan ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu nanti silahkan disesuaikan dengan rencana hasil kerja buktinya apakah laporan atau sertifikat ya Bapak Ibu bisa buka di halaman ini nanti saya akan share di kolom deskripsi linknya ya kalau itu pelatihan bisa juga sertifikat kalau itu ada laporan sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran berarti laporan Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.